Na, a rádió legjobb válogatás az elmúlt 30 év dalaiból a stúdió vendégünk változatlanul Nagy András alias Band DJ, akinek ezt a kiváló mixet köszönjük, illetve hát még azt a hármat, négyet, ötöt, ami belefér az adásba, majd hoztál egy csokorra valót nekünk. 80's Disco, 80's Summer, 80's Funky, van itt minden, mint a búcsúban, de ott hagytuk abba, hogy te gödöllőnél megálltál egy pillanatra, ott elkezdtél befurakodni a diszkósok közé, Igen. jó értelembe véve, és aztán hogy jutottál el Pestre, tudom, hévvel. <gül> hát figyelj, hogy dőlőről nagyon sok minden el lehet jutni. De Gyalog messze van azért. Vegyek egy kicsit ilyen szentimetes a zeneszárnyain. Ó, oh, yes. <gül> Áj, ne, zeneszárnya jut eszembe, bocsáss meg, csapongok itt egy picikét. Minden zene lemez lovasa, te így apostrofálod Igen. magad. Azért nem sok ilyet olvasni a, a bemutatkozó. Hát, igen, de általában azért a, a legtöbb diszkós, ö, aki elkezd ö, tulajdonképpen úgymond egy, egy átlag ö, DJ-ként a nagy közönségnek zenélni, azok közül mindenki ezt mondhatja el magáról, hogy ő a minden zene diszkósa. Tehát az adott top százat, ami mondjuk sokféle stílus, ö, ö, tehát sokféle rétegnek szóló zene, ezt mind tudja képviselni, mert hát erről szól a buli hogy mindenki érezze jól magát, aztán egy idő után a diszkosok elkezdenek specializálódni klubzenékre, tört ritmusokra, a dances dolgokra, valaki dub DJ lesz, vagy regi, vagy hát ahogy jönnek be az új trendek, hát ugye elkezdődött ez a, ez a szelektálódás, meg ez a szétválás, mint tudom, tizenakárány évvel ezelőtt a modern tánzene jegyében. Én meg egyébként a mainstream, tehát a legtöbb ember által kedvelt vagy ismert slágerzenék világán belül is, szépen lassan elkezdtem a régi korszakoknak, tehát mai divatos szóval élve a retrónak a, a kicsit ilyen mélyebb megismerését és elsajátítását, vagy ezt, ezt, ennek a zenének tulajdonképpen az ápolását, meg a, a retró szolgáltatást, hogy úgy mondjam. Akkor te tulajdonképpen egy retro DJ vagy? Én elsősorban retro DJ-nek tartom magam, illetve tehát azt mondom, hogy én a retróban egy picit jobban belástam magam, mint a legtöbb diszkós. Ez a szívügyem, ezt képviselem a legszívesebben, de nyilvánvalóan tudomásul veszem azt, hogy a, a világ nem áll meg folyamatosan halad előre. Hát a zenei világban ez meg abszolút ugye hatványozott a jellemző, mert ma már ugye naponta jönnek új dalok, évente jönnek új stílusok, szinte olyan fúzionálások vannak, hogy már egy jó képzett szakember is csak kapkodja a, a fejét. E, és hát ugye Mindenképpen kell egyébként is az aktuál zenében ö, mozogni, meg képben kell lenni az embernek, mert egyébként nem fogja tudni, hogy amikor már retro lesz egy dalból, mondjuk tíz év múlva, mert lezárult egy korszak, akkor mi volt a nagy sláger. Hogyha ő játszott az adott országban a zenét, akkor ő tényleg hitelesen fogja tudni a retroban is képviselni majd ezt idővel. Nekem ez a legnagyobb bajom egyébként, hogy a véletlenül elvetődők egy, egy buliban, ki van írva, hogy retro, és ott egy ilyen majdnem 20 éves kisgyerek is David Gettát játszik. Tehát, hogy Igen, mert te ő... is már biztos beleszaladtál ilyenbe a pult mögött, hogy hello, akkor egy tavalyi dalt játszál, mert az már Abszolút. nem mostani. Abszolút. Tehát a, a, például egy van déjjel, mint mostanában napi szinten megtalálnak a fiatalok, hogy játszom már nem, mert az már nem mai. Igen, de még nem retro. Testvére, hát ezt is azért terem, nem? kell. Tehát ennyi. Át kell küldeni a másik Igen, helységbe. Ennyi, ennyi, ennyi. No, másik helység. Apropó, hát ugye a Népligetben van ez a szórakozó hely ahová eljutottál a Gödöllőről egyből, nem, 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 akkor nem, még ez, ez nem is ez, volt. Ez egy több lépcsős dolog volt. Hát Gödöllőről egyrészt ugye e, még az egyetemi főiskolai berkeken belül e, kezdtem el Budapest felé nyitogatni a szárnyaimat, tehát a, a, e, ilyen egyetemi e, vezetői, tehát ilyen, ilyen kollégiumi és egyéb e, diák e, összefonódások kapcsán találtak meg engem, hogy hú, a Gödöllői diszkos milyen jó zenél, jó lenne, ha eljönne mondjuk például hozzánk a közgáz Kinizsikoliba, ott zenélgettem egy pár évig az ottani bulikban, akkor ugye, amikor tovább tanultam én a kereskelemi fősulé, tehát a BGF Quiff karán e, tanultam ott is, hát ahogy, ahogy szoktam, meg ahogy kell, ugye ott is egyből feltűnősködtem, meg befurakodtam ott a parti szervezők közé, és felajánlottam, hogy megcsinálok egy bulit. Akkor már tudtam, hogy nyert ugye valamikor a, a hökelnök, e, picit illuminált állapotban össze-vissza csókolt a e, gólya Bári csendesen, csendesen mosolyogok, mert az alkoholfogyasztás van az ilyen egyetemi bulikon, de nem akarom őket bántani. Tüneményesen néznek ki, amikor már nem tud beszélni. Igen? Igen, de mindegy, szóval halál jó fejek voltak, és, és nagyon egymásra találtunk. Tehát én voltam úgymond a, a hát tényleg, tényleg sztárként kezelt DJ-jük, tehát az összes rendezvényen, amit a Olof Palme sétányon lévő épületbe szerveztek rendszeresen, vagy a főiskola épületbe, vagy a Balaton partján a rendszeres golyat tábori buliaikra, mindenhova engem hívtak, és nagyon-nagyon nagy összhang, tehát annyira egy hullámosszón voltunk velük, hogy tehát tényleg nagyon jó, talán öt évig dolgoztunk így együtt, és akkor így szépen lassan Budapesten belül is elkezdtem azért keresgélni a lehetőségeket, nem csak főiskolai és egyetemi buli szinten, és eljutottam a Dohány utcába, 
több klub kipróbálása. Hát egymás mellett vannak a klubok, vagy voltak. Igen, ah. ott, ott, tehát ott azért, hogy a belvárosban mondjuk ez, ez tíz évvel ezelőtt volt, több mint tíz évvel ezelőtt volt, akkor nagyon sok klub volt a kis utcákban, és ott jobbra-balra, ugye a Hajós utcában, az Akácsfa utcától kezdve. Tehát nagyon sok klub, kis ilyen kocsmaszintű klubocska működött, és Hát az egyik üzletvezető a Dohány utcában azt mondta, hogy csak a fele igaz annak, amit elmondtam. Próbáljuk ki, Ilyen próbáljuk lehetni. Ön marketing, marketing önmenedzser és címszorat, azt mondja, akkor nyert ügyed van. És lejöttem, és amikor beállt mellém a két üzletvezető hölgy, és nézte, hogy a közönség hogy reagál, hogy konkrétan egy ülő ember nem volt a buliban, Kicsit gyanítottam, hogy az előző időszakban nekik nem ment azért így a szekér, és most ez egy ilyen, nekik egy ilyen nagy rácsodálkozás volt. De akkor már tudtam, hogy én ott rezidens leszek, és ez három évig is így is volt. Egyébként ezt a klubot Herli Café-nak hívták a Dohány utcában. Ma már nem létezik, tehát ezért mondhatom ki a nevét. É- és nagyon-nagyon jó bulik voltak. Ez volt egy következő é- lépcső, és ez volt a budapesti é- diszkós pályafutásomnak, vagy a szakasznak az első állomása. Általában a diszkosok beleesnek abba a hibába, akik rezidensek valahol, legalábbis m- saját tapasztalat, meg hát látok azért én is egy-két csodát, hogy hétről hétre nem tudnak megújulni. Tud, vannak ezek a körök, amikor nagyon össze lehet keverni három tutis lágert egymás után, oké, ezt elnyomod egyszer. Következő héten megint először, de, de aztán harmadszor már akkor ránéz a vendég, azt mondja, hogy öcsém, tudom, hogy fél tizenkettőkor mi fog szólni, és mit fog mondani az ember. Igen, tehát ez, ez, ez azért nem, nem egy kis feladat. Nem tudom kis saját magamról is, tehát ez nem, nem kis feladat, pláne ugye, amiről már így a műsoron kívül is beszéltünk két szót, hogy, hogy egyre alul kultúráltabbak a, a, a diszkóba járó emberek is. De finoman fogalmazta, édes Isten, szándékosan így, volna így Szándékosan így fogalmazta. Alul kultúrált. Na Igen. most, hát tehát az, amit ugye nagy kanállal tolnak bele a szájukba a médián keresztül azt az öt slágert, abból a 800-ból, azt az öt slágert. Nyilvánvalóan ezt fogja mindenki kérni, erre akar nagyot bulizni, csak öt slágerből nem lehet megcsinálni hat óra műsort. Vagy legalábbis elég komplikált. És hát jó lenne, egy picit nyitottabb lenne mindenki, és tényleg úgy, mint 20-30 évvel ezelőtt, akár egy újdonság erejű zenét is, amire bemondja a diszkos, hogy gyerekek, most jutottam hozzá, és milyen király, és milyen jó, bulizunk rá, és nem azonnal megállnának, vagy kivonulnának a tesztettéről. Tehát a diszkosoknak ezért is nehéz a dolga. Nem akarnak félbe, ez a most jutottam hozzá. Oké, okay, te hozzájössz, és a másik 600-nak meg már le van töltve a netre, ugyanúgy. É, igen, ezt is Tehát mondani akartam. fordult a világ. Fordult a világ, igen. Lemezbemutatók, már nem annyira lemezbemutatók. Nem, nem lemezbemutatók, de e, tehát régen ez volt. De egyáltalán bármilyen újdonságot, amit, mert azért mindent nem ismerhet, még ha mindent letölt, és nagyon sok ember, vagy nagyon sok mindent letölt, azért mindent nem ismerhet. Mi azért hozzájutunk egy-két olyan spéci forráson keresztül olyan különlegességekhez. Most nem a... Most mondok egy előadót meg, de nem az Avicsi végmiabbnak a 8567. mesapját meg butlegét, mert ezekből most nagyon divatos ilyen különféle kifacsalt verziókat csinálni, ami Egyébként nem ismerhető fel belőle az eredeti dal, de, de azt mondjuk, hogy ez az. <gül> de egyébként, hogy tehát egy ilyen kicsit különleges dologhoz hozzájut a diszkos, ami tényleg táncparketre való. Tehát az embereknek a lábát mozgatja meg elsősorban, tehát az a cél, hogy egy buli mixnek készült, vagy buli verziónak, de ha... És így értettem azt, hogy egy újdonságot bemutat a diszkos, és nem ismeri fel a közönség, akkor nagy valószínűség szerint lezsibbad le, tehát nem él együtt a buliva úgy, mint 20 évvel ezelőtt. Nem vevő annyira a diszkosnak a munkájára, nem nyitott annyira arra, hogy hú, hát itt áll a DJ kultban. Nincs meg az a tisztelet a diszkosok iránt. A diszkosok ugyanúgy, mint sok minden más szakma, hát tekintélyválságban van. Köszönhető annak, ugye, hogy amiről szintén beszéltünk egy pár szót, meg ez, ez, ez általános téma a DJ, DJ társadalomban is, hogy ma mindenki diszkós, ma mindenki ért ehhez a dologhoz, de egyébként, hogyha így megfogom így a hónal jelen, gyere, akkor beállsz 8 órakor a DJ pultba, kijössz onnan 4 kor, akkor a bulit csinálj, hogy a 600 emberből 580 visszajön a jövő héten is. Ja, hogy ez így már nem működik? Mégsem olyan egyszerű ez a dolog? Hm. És akkor egyéb dolgokat nem is mondtam, vagy egyéb tényezőket, mint ö, más ö, munkakörökben jellemző, ö, hát ilyen könnyítő ö, jellemzőket, hogy van ebédszünet, van tíz órai szünet, kimegyünk cigizni, ha nincs itt a főnök, mondjuk passziánsz azok a gépen, vagy... Kimegyek WC-re, ez az a többi az első perctől az utolsóig még szellemileg is frissnek kell lenni, és egy nagyon összetett tevékenység ez az egész. Nem könnyű kenyér, az biztos, viszont a 90-es évekből jön most egy kis mix, mi, mi változatosak vagyunk, mi más is szólna, ezúttal a, a funky vonalra utazunk Lehet. egy picit bandizsé. Nem indul a magnózó, ha stopp gombal És lehet az is mintos, hogy az áldal vagy mi oda 
és az a papus se az utcán néz vele Idegesítés kéz Neo Bird TV Több mint hír